हॅलो स्टुडंट ट्वेंटी वन डे स्टडी प्लॅन टू क्रॅक एम एस टी सी टी या लेक्चर सिरीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे या लेक्चर सिरीजचा आज आपला थर्ड डे आहे आणि थर्ड डेचा जो काही डेली टास्क आहे तो फार इंटरेस्टिंग असणार आहे मला खात्री आहे तुमच्यापैकी मोस्ट ऑफ स्टुडंटने तो पार्ट प्रत्येक चॅप्टरमध्ये दिलेला आहे पण स्किप केला असेल आता तुम्ही विचार करत असाल की असा कुठला पार्ट आहे की जो प्रत्येक चॅप्टरमध्ये पण आहे आणि तुम्ही सर्वांनी तो स्किप केला हो मी समरीबद्दल बोलत आहे कारण की समरी हा असा पार्ट आहे की जो प्रत्येक चॅप्टरच्या एंडला दिलेला आहे आणि तुमच्यापैकी मोस्ट ऑफ स्टुडंटने त्याच्याकडे कधीच लक्ष दिलं नसेल पण एम एस टी सी ई टीचं प्रिपरेशन करत असताना तुम्हाला जर चॅप्टरचा एक्स्ट्रॅक्ट हवा असेल आणि कमी वेळात जर तुम्हाला त्या चॅप्टरमधले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स हवे असतील तर तुम्हाला आज समरी ही प्रॉपरली रीड करायची आहे आता तुम्ही विचार करत असाल की सर टोटल ट्वेंटी सेवन चॅप्टर्स आहेत इलेवन्थ आणि ट्वेल्थचे मिळून आणि एवढ्या सर्व चॅप्टरची समरी आजच्या आज वाचून होईल का तर होईल त्यासाठी एक प्रॉपर प्लॅन मी तुम्हाला आज सजेस्ट करणार आहे की समरीमध्ये एक्झॅक्टली नेमकं काय वाचायचं तुम्हाला आहे सो समरी ही प्रॉपर रीड करण्यासाठी त्यातले काही जे बुलेट पॉईंट्स मी तुम्हाला आज सजेस्ट करणार आहे त्यावरच तुम्हाला फक्त फोकस करायचं आहे कारण की समरी हा ऍक्च्युली थेरोटिकल पार्ट असतो आणि त्याला रीड करायचं म्हणजे फारच वेळ त्यामध्ये तुमचा जाऊ शकतो सो तो वेळ वाचवण्यासाठी मी तुम्हाला जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आता सांगतोय ते तुम्ही प्रॉपरली समजून घ्या समरीमध्ये सगळ्यात अगोदर तुम्हाला फोकस करायचं आहे सायंटिस्टकडे आता प्रत्येक चॅप्टरमध्ये कुठला ना कुठला तरी सायंटिस्ट आहे की ज्याने काही ना काहीतरी इन्व्हेन्शन हे त्या चॅप्टर जे केलेलं असतं ते चॅप्टरमध्ये दिलेलं आहे सो हे सायंटिस्ट सगळ्यात अगोदर तुम्हाला फोकस करायचं आहे आता एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं असेल तर जो काही फर्स्ट चॅप्टर आहे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स यामध्ये तुम्हाला समरीमध्ये टोटल तीन सायंटिस्ट दिले त्यामध्ये जो फर्स्ट सायंटिस्ट सगळ्यांनाच माहिती आहे मेंडेल सो मेंडल इज नोन ॲज फादर ऑफ जेनेटिक्स सो मेंडलबद्दल फादर ऑफ जेनेटिक्स त्याला म्हटलं जातं हे त्या ठिकाणी समरीमध्ये तुम्हाला मेन्शन केलेलं आहे त्यानंतर जो सेकंड सायंटिस्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेला आहे दॅट इज विलियम बेटसन आता विलियम बेटसन कोण आहे विलियम बेटसन हा तो सायंटिस्ट आहे की ज्याने सगळ्यात अगोदर जेनेटिक्स ही टर्म डिस्कवर केली सो फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल अँड द टर्म जेनेटिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम बेटसन अँड जो थर्ड सायंटिस्ट त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला आहे दॅट इज पनेट यु नो व्हेरी वेल पनेट इज द सायंटिस्ट हू डिवाइस्ड चेकरबोर्ड मेथड टू फाइंड आउट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोटाईप अँड जिनोटाईप सो जे काही क्रॉसेस मेंडलने परफॉर्म केले त्या क्रॉसेसमध्ये फिनोटाईप आणि जिनोटाईप यांचे काय पॉसिबल कॉम्बिनेशन असू शकतात हे डिवाइस करण्यासाठी पनेटने चेकरबोर्ड मेथड ही डिस्कवर केली होती सो so, तुम्ही समरी जर प्रॉपरली रीड केली तर त्या समरीमध्ये तुम्हाला मेंडल विलियम बेट्सन रॅजिनॅल सी पनेट याच्या व्यतिरिक्त जे पुढे एक्झाम्पल दिलेले आहेत त्यामध्ये तुम्ही कोडॉमिनन्स आहे त्यानंतर प्लिओट्रॉपी आहे पॉलिजेनिक इनिरिटन्स आहे त्यामध्ये कुठले कुठले सायंटिस्ट आहेत हे सायंटिस्ट सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले आहे सो प्रत्येक समरीमध्ये कुठला सायंटिस्ट आहे आणि त्याने काय केलं हे तुम्हाला फक्त हायलाईट करायचं आहे सो समरीमध्ये सगळ्यात अगोदर तुम्हाला सायंटिस्ट फोकस करायचे त्यानंतर जी सेकंड थिंग तुम्ही समरीमध्ये फोकस करणार आहात दॅट इज व्हॅल्यूज आता व्हॅल्यूज कशा फोकस करणार बघा समरीमध्ये तुम्हाला जे काही क्रॉसेस या चॅप्टरमध्ये आहेत मोनोहायब्रिड क्रॉस डाय हायब्रिड क्रॉस त्यानंतर इनकम्प्लीट डॉमिनन्स को डॉमिनन्स प्लिओट्रॉपी मल्टिपल अलिस आणि पॉलिजेनिक एनिरिटन्स एवढे सगळे क्रॉसेस आहेत या प्रत्येक क्रॉसमध्ये फिनोटाईप रेशोची काय व्हॅल्यू आहे त्यानंतर जिनोटायपिक रेशोची काय व्हॅल्यू आहे ही दिलेली आहे एक्झाम्पल द्यायचं म्हणजे तर मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये जो फिनोटायपिक रेशो आहे दॅट इज थ्री एस टू वन आणि जिनोटायपिक रेशो आहे वन एस टू टू एस टू वन त्यानंतर डाय हायब्रिड क्रॉसमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर फिनोटायपिक रेशो आहे नाईन एस टू थ्री एस टू थ्री एस टू वन तर जिनोटायपिक रेशो आहे यस बारा चोवीस बारा बारा एक सो ती सिम्पल मेथड आहे लक्षात ठेवण्याची की बारा चोवीस बारा बारा एक बरेच विद्यार्थी ते वन एस टू टू एस टू टू एस टू फोर असं लर्न करतात पण त्या ठिकाणी कन्फ्युजन होऊ शकतं सो सिम्पल मोबाईल नंबरप्रमाणे तुम्ही ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा बारा चोवीस बारा बारा एक त्यानंतर इनकम्प्लीट डॉमिनन्समध्ये फिनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशो सेम आहे दॅट इज वन एस टू टू एस टू वन तर को डॉमिनन्समध्ये सुद्धा ती व्हॅल्यू सेम आहे दॅट इज वन एस टू टू एस टू वन त्यानंतर प्लिओट्रॉपीमध्ये जो रेशो आहे दॅट इज टू एस टू वन इन्स्टेड ऑफ थ्री एस टू वन कारण की त्या ठिकाणी एक लिथल जीन असतो त्यामुळे तिथे रेशो हा टू एस टू वन असतो तर जे काही फायनली पॉलिजेनिक इनिरण दिलेले आहेत त्या ठिकाणी जो रेशो आहे तुम्ही जर व्हीट करणार कलरचं एक्झाम्पल घेतलं तर त्या ठिकाणी जो रेशो आहे दॅट इज वन एस टू फोर एस टू सिक्स एस टू फोर एस टू वन सो अशा पद्धतीने या व्हॅल्यूज या चॅप्टरमध्ये ज्या तु
ठीक आहे सो या व्हॅल्यूज सर्व समरीमध्ये मेन्शन केलेल्या असतात तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज फक्त हायलाईट करायच्या आहे सो ही सेकंड थिंग तुम्हाला समरीमधून फाइंड आउट करायची आहे त्यानंतर जी थर्ड थिंग तुम्ही फाइंड आउट करणार आहात दॅट इज बोल्ड वर्ड्स अँड इटॅलिक वर्ड्स आता सगळ्यांना बोल्ड वर्ड्स माहिती असतील जे ठळक शब्द असतात त्यांना आपण बोल्ड वर्ड म्हणतो आणि जे थोडेसे स्लांटेड असतात किंवा तिरपे असतात त्यांना आपण इटॅलिक वर्ड असं म्हणतो तर प्रत्येक समरीमध्ये आता ॲक्च्युली फर्स्ट चॅप्टरची जी काही समरी आहे त्यामध्ये बोल्ड आणि इटॅलिक वर्ड नाही आहेत पण जो सेकंड चॅप्टरची समरी तुम्ही जर बघितलं तर त्यामध्ये खूप सारे बोल्ड वर्ड्स आहेत त्यामध्ये स्प्लायसिंग कॅपिंग टेलिंग या डेफिनेशन तुम्हाला माहिती असेल ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत स्प्लायसिंग म्हणजे काय रिमोव्हल ऑफ एक्झॉन्स त्यानंतर कॅपिंग म्हणजे ॲडिशन ऑफ एम जी ट्रिपल पी दॅट इज मिथिल गॉनोसिन ट्रायफॉस्पेट टेलिंग म्हणजे काय ॲडिशन ऑफ ॲडिनलेट रेसिड्यू ॲट द एंड सो या ज्या काही डेफिनेशन्स त्या ठिकाणी समरीमध्ये तुम्हाला दिलेल्या आहेत त्या बोल्ड वर्ड्समध्ये दिलेल्या आहेत त्यानंतर इटॅलिक वर्डमध्ये काही त्या ठिकाणी वर्ड्स दिलेले आहेत त्यामध्ये तुम्ही ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन अशा पद्धतीने हे सर्व जे थिंग्स किंवा हे सर्व जे पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगतोय हे तुम्हाला समरीमधून हायलाईट करायचे आहेत आणि फायनल गोष्ट जी तुम्ही समरीमधून करणार आहात दॅट इज एक्झाम्पल्स खूप सारे एक्सपेरिमेंट आणि त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला समरीमध्ये मेन्शन केलेले असतात ते सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी हायलाईट करायचे सो पुन्हा एकदा ब्रशअप करतो की तुम्हाला एक्झॅक्टली समरीमधून काय पॉईंट आउट करायचं आहे सगळ्यात अगोदर सायंटिस्ट त्यांनी काय इन्व्हेन्शन केलं आहे ते फक्त हायलाईट करायचं आहे त्यानंतर व्हॅल्यूज क्रॉसेसच्या व्हॅल्यूज असतील किंवा अजून कुठल्या व्हॅल्यूज असतील त्या तुम्हाला त्या ठिकाणी हायलाईट करायच्या आहेत त्यानंतर बोल्ड आणि इटॅलिक वर्ड जे दिलेले असतील ते सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला हायलाईट करायचे आहे आणि फायनली एक्झाम्पल्स सो अशा पद्धतीने तुम्ही पूर्ण समरी न रीड करता फक्त या चार बुलेट पॉईंट्सवरती फोकस करायचं आहे आणि एवढे पॉईंट तुम्ही हायलाईट करून ठेवायचे आहे ट्रस्ट मी फार कमी विद्यार्थी असतात की जे समरी रीड करतात आणि समरीमधून तुम्ही डेफिनेटली खूप सारे क्वेश्चन एम एस टी सी ईटीमध्ये एक्सपेक्ट करू शकता एखाद्या विद्यार्थ्याने जर प्रॉपरली चॅप्टर रीड जरी केला नसेल आणि त्याने फक्त समरीवरती फोकस केलं तरी सुद्धा चॅप्टरमध्ये मोस्ट ऑफ जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स जे असतात जे समरीमध्ये दिलेले आहेत हे त्याचे प्रिपेअर होऊ शकतात त्यामुळे समरी हा एक शॉर्टकट आहे प्रॉपरली एखादा चैप्टर जर तुम प्रिपेर न सेल तो, तो प्रिपेर करना सो समरी वरती तुम्हारा आज फोकस कराएं है ट्वेंटी सेवन चैप्टर की जी कहीं समरी है ती आज तुम्हारा पूर्णपने हाईलाइट करूँ संपवाय की है शक्य रिविजन के लिए तर ते खूब चांगल हो रहा है तुम्हारे कनतर जी सेकंड थिंग है क्या तुम्हारा वीडियो लेक्चर आज बढ़ाया है इट इज ऑन द टॉपिक बायो केमिस्ट्री ऑफ सेल सगळ्यांना आठवत असेल की हा चॅप्टर तुम्हाला इलेवन्थला होता दॅट इज थर्ड लेसन ऑफ इलेवन्थ आणि हा तुमचा चॅप्टर जो आहे हा एम एस टी सी टीच्या सिलेबसमध्ये इलेवनच्या पोर्शनमध्ये इन्क्लुडेड आहे त्यामुळे ह्या चॅप्टरचा व्हिडिओ मी थोड्या वेळात पोस्ट करणारच आहे तो व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला आज बघायचा आहे त्यातील इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्हाला नोट करायचे आहेत आणि ह्या चॅप्टरच्यासुद्धा क्विक रिव्हिजन नोट्स मी तुम्हाला नाही प्रोव्हाइड करू शकणार बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला रिक्वेस्ट केली की सर तुम्ही त्या प्लीज नोट्स आम्हाला प्रोव्हाइड करा पण माझे पण काही लिमिटेशन्स आहेत इलेवनच्या काही चॅप्टरच्या नोट्स मी तुम्हाला नाही प्रोव्हाइड करू शकणार कारण की आय एम ॲक्च्युली रनिंग ऑफ आउट ऑफ टाईम त्यामुळे वेळ नसल्या कारणाने मी त्या नोट्स आता मी सेपरेटली खरंच बनवू शकत नाही आणि सिलेबसही आता चेंज झाला आहे त्यामुळे मी तिकडे आता माझा टाईम थोडा इन्व्हेस्ट करणार नाही आहे रादर मी डेली टास्क आणि जे काही बाकीचे व्हिडिओज मी बनवणार आहे तिथे माझा आता वेळ इन्व्हेस्ट करणार आहे सो तुम्ही प्लीज बायो केमिस्ट्री ऑफ सेलच्या ज्या काही नोट्स आहेत जो व्हिडिओ मी बनवलेला आहे त्यामध्ये जे पॉईंट्स दिलेले आहेत ते नोट करून घ्या आणि त्याच तुमच्या क्विक रिव्हिजन नोट्स असणार आहेत आणि थर्ड थिंग जी आहे मॉक टेस्ट तुम्हाला आज याच चॅप्टरवरती मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करायची आहे फक्त मॉक टेस्टमध्ये क्वेश्चन्स जे असणार आहेत दॅट इज फिफ्टी क्वेश्चन्स आणि त्यासाठी जो टाईम लिमिट असणार आहे दॅट इज फोर्टी फाय मिनिट्स आता काही विद्यार्थ्यांनी मला मेसेज पाठवला होता की सर तुम्ही जे क्वेश्चन्स प्रोवाइड करता है तो मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन है नीट से पे आमच थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कुछ क्वेश्चन नीट का है कुछ सी ई टी लेवल है सो तो सोप खाने मैं का ही जी कहीं मॉक टेस्ट तुम्हारा प्रोवाइड के लिए तो क्वेश्चन समोर मी एक्चुअली हाथ ने लिखा है कि जर तो क्वेश्चन नीट का अल तो मेन्शन के लिए कि तो क्वेश्चन तुम्हें नीट सा प्रिपेर करू शता और जर तुम्हें नीट प्रिपेर कर नाल तो तुम्हारा उरले क्वेश्चन है सी ई टी सा रेफर कराएं सो अशा पद्धति ने आज का टास्क तुम्हारा कंप्लीट कराए ज्यादा मॉक टेस्ट सा मैं फोर्टी फाइव मिनिट्स डेडिकेट के लिए बायो केमिस्ट्री ऑफ सेल का जो का वीडियो है तुम्हारा थर्टी मिनिट्स मी अलॉट कर तो फोर्टी फाइव प्लस थर्टी हाउ मच यस
फोर हावर्स आणि फिफ्टीन मिनिट्स असं टोटल तुमचं जे काही शेड्यूल आजचं असणार आहे ते मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे सो आजच्या आज हा टास्क तुम्हाला कम्प्लीट करायचा आहे आय नो थोडा हेक्टिक टास्क आहे पण फार इम्पॉर्टंट आहे ट्रस्ट मी समरीमधले खूप सारे क्वेश्चन तुम्ही एम एस टी सी टीच्या पेपरमध्ये एक्सपेक्ट करू शकता सो सगळ्यांना आजचा टास्क कम्प्लीट करण्यासाठी ऑल द बेस्ट